അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ എതിരെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മള് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ്വാദികൾക്ക് എതിരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മള് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് വിഷയമാണോ ഇടുന്നത് ഇനി ഇസ്ലാം വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൂം ഇട്ടാൽ പോലും ആ വിഷയത്തിലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റൂം ഇടണമെങ്കിൽ അവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ ദൈവികത അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രമായിരിക്കും വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ആ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇവിടെ ഈ എമുക്കളുടെ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എമുക്കളെ കുറിച്ചേ പറയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ അടിക്കാനുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റൂം ഇടും വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയും അവിടെ നമ്മൾ എമുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് വിഷയത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ പോണം ബൈബിളിന്റെ നേരെയും പൗലോസിനെതിരെ ഇത് സ്ഥിരം ശീലിച്ചു പോയി എന്ത് ഏത് ഇതില് ഇവര് റൂം ഇട്ടാലും നേരെ ചെല്ലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പിന്നെ പൗലോസിനെതിരെ ഇവരൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല പൗലോസിയന്മാരാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ത് വിഷയം ഇട്ടാലും ആ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നാർക്കോ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അവരവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകും ആ ശീലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ എമുക്കളെ എമുക്കളുടെ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റൂം ഇട്ടാലും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി ഒരു മുൻധാരണയിൽ എത്തിയതാണ് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല മുൻവിധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഏതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയാലും അതേ നിലവാരത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കോമഡിയുടെ അങ്ങേറ്റം എന്നൊക്കെ പറയണം കാരണം ഈ മറ്റേ എം എം അക്ബർ ടീം നമുക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മറുപടി പറയുകയും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച അതേ ആരോപണം നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അക്ബർ കളം വിട്ടു പുള്ളി കളങ്കാരിയാക്കി ഇപ്പൊ രംഗത്തേ ഇല്ലല്ലോ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ അതാ അതാണ് അവസ്ഥ അതായത് നമുക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പോയി ആ ടീംസ് ആണ് വന്നിട്ട് പറയണത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതേ ആരോപണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തോ വരാത്തത് പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലാതെ പുതിയതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പലവട്ടം മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചർവിത ചർവണം എന്ന് പറയും ചവച്ചത് തന്നെ പിന്നീട്ട് ചവയ്ക്കുന്ന ആ ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം പതിനായിരം പ്രാവശ്യം മറുപടി പറഞ്ഞ സാധനം പിന്നെയും വന്ന് അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറുപടി പറയുകയോ ആ മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ ആരോപണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാണല്ലോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഭരണഘടന പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഇന്ത്യ ഫ്ളാഗ് പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കോമഡിയാണ് കാരണം ആകെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി പതാകയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ആയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് കർണാടകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു ഇതാണ് കർണാടകയുടെ സംസ്ഥാന പതാക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പതാക അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാം ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ എൻ്റെ അറിവില് പിന്നെ ഈ ഏതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ അവിടെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളത് പുതിയ അറിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മതവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല അത് അവിടുത്തെ റേസ് റേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നാഗന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വംശമുണ്ട് ഓരോരോ വംശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അത്
അതായത് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായി ഇസ്ലാം മാറിയിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധിപത്യം അവസാനിക്കുന്നത് ആ അതിന് പല കാരണമുണ്ട് ഇറാനൊക്കെ കേന്ദ്രമാണല്ലോ ഇറാനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇറാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മതം തകർന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടുന്ന് സുന്നീഷിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മദ്യപാനമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാരെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോ ഇറാനിൽ പിന്നെ വന്ന ഈ രൂപമാറ്റം പിന്നെ അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഷിയാകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നുഴഞ്ഞു കയറിയൊക്കെ വന്നവരാണ് സുന്നീഷിയ കലകം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തകർന്ന എങ്ങനെയാ ഇന്ത്യയുടെ ഇത്രയും ഭരിച്ച ഇത്രയും ശക്തമായി ചന്ദ്രഗുപ്തം അവരിന് ശേഷം ഭരിച്ചത് മുഗളരാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവരെയുള്ള ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് ഇന്തോനേഷ്യ ആണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാർ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് വടക്ക് ഹങ്കർ മുതൽ ഇനി കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഇസ്ലാം സാമ്രാജ്യം കിടന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാന മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം സോറി ഇത് എന്താ കാശ്മീർ ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാം ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു അതിൽ അങ്ങ് ഇന്തോനേഷ്യ മുതൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഒരു മഹാ സാമ്രാജ്യം പല സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു മതം ചുരുങ്ങിയൊന്നും ഇവർ കാണുന്നില്ല തകർന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് കലയോടും ശാസ്ത്രത്തോടും തത്വചിന്തയോടും ഒക്കെ കാണിച്ച വൈമുഖ്യമാണ് ഈ തകർച്ചയുടെ വേറൊരു കാരണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടുള്ളൂ ഈ ക്രൈസ്തവ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ശാസ്ത്രവും കലയും ഒക്കെ തന്നെ വളരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അത്ഭുതം കൂടെ കാണാം ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഭാഷയായ അറബിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അറബി ഇന്നും ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷയാണ് കാര്യമായ ആളുകൾ സംസാരിക്കാനില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അവിടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കയറി വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ലോകത്തിന്റെ ഭാഷയായി മാറുകയും ആ ഭാഷയിൽ ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരണം കണ്ട് ഭയന്നു പോയ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഓർക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റിയത് ഒരു രാഷ്ട്ര സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ചുമ്മാ ചരിത്രം പഠിക്കാതെ വന്ന എല്ലായിടത്തും എന്തും വിളിച്ചു പറയാൻ ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ വിഷയവും കൂടെ വിട്ടുപോയി വെറുതെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പരാമർശിച്ചൊരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ സുഹൃത്ത് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നേരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മദ്രസയെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാചാലമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മദ്രസയെ പഠിച്ചവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് കേട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചവരല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ട് മൂളേണ്ട കാര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കഴിവത് സംസാരിക്കേണ്ടിരുന്നു അത് വിഷയം വിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇസ്ലാമിന് ഭവിച്ച അധപ്പതനങ്ങൾ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അധപ്പതനം പറയാം രണ്ട് എവിടെങ്കിലും പിടിച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ആയുധമാണ് ആയുധം അതിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലാണ് ഇസ്ലാം ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഏത് ലോകത്ത് എവിടെയാ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചേക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് കച്ചവടമാണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന് തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മുതലെടുക്കാറുണ്ട് കടൽ കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കടൽ കടന്നുള്ള യാത്ര അപ്പൊ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാകണം ഒരുത്തരെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടൽ കടക്കണമെങ്കിൽ കപ്പലെ കയറണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് വന്നു അവനിലൂടെ കൂടുതൽ 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 ആളുകളെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരു ഇസ്ലാമികവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്തൊക്കെ എത്രമാത്രം നടന്നിട്ടുണ്ട് മൈസൂർ എന്നൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് അപ്പൊ മതപരിവർത്തനം ഈ രൂപത്തിൽ ലോകത്തെങ്ങും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ആശയം പറയുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതില്ല പിന്നെ ഈ ഗോവ സംസ്കാരമൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാണ് അതിന് മതത്തിന്റെ സ്വഭാവമില്ല മതപരമായ കാര്യമില്ല ആധ്യാത്മികതയുടെ സ്വഭാവമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളാണ് ഈ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ
ഇതിന് എന്നെ കേൾക്കാത്തതാണോ അതോ ഇതിനകത്ത് യമുക്കൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം ത്തിന്റെ തിന്മകളും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ യുക്തിരാഹിത്യവും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പോള് അവർ മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു ആ പൊട്ടക്കിണറ്റില് വെള്ളമില്ല അതൊരു പൊട്ടക്കിണറാണ് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറ്റൊരു കിണർ വെള്ളമുള്ളൊരു കിണർ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കിണറുകളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ് മുസ്ലിം ആയ ജബാർ മാഷിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഇവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും എക്സ് മുസ്ലിം ആയതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജബാർ മാഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ശക്തമായ മതവിമർശനങ്ങളും ഖുറാനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒക്കെ പൊളിച്ചു കാണിച്ച പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജബാർ മാഷും ഇതുപോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തിവാദം നിരീശ്വരവാദത്തിലൂടെയിലേക്ക് പോകും കാരണം അന്ന് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖരായ ഒരു വളരെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തോട് വന്ന് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ചർച്ചിന്റെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ചർച്ചിന്റെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നിരീശ്വരവാദ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദ ബോധമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പലരെയും ഒഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ യഥാർത്ഥ സത്യമായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വിമുഖ ഇവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദ സംഘങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ മറ്റൊരു തലമാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന ഐഡന്റിറ്റി അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല കാരണം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലീങ്ങളല്ലാത്ത മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവർ എന്ന ഒരു കൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി നിരീശ്വരവാദ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നവരെയാണ് ഇവർ എക്സ് മുസ്ലിമായി കൂട്ടുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ആകുന്നു അല്ല എക്സ് മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്കും വേണേൽ ആകാലോ പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവരൊരു വലിയ ഐഡന്റിറ്റി ക്രീസാണ് നേരിടുന്നത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നിരീശ്വരവാദ മതത്തിന്റെ ആളുകളായി നിന്നുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഇല്ല എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന ലേബല് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിരീശ്വരവാദ മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ലേബലിന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ നട്ടലോടുകൂടി ക്രിസ്തു മത വിമർശനം നടത്താൻ കേരളത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനും കഴിയില്ല കാരണം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വചനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവർ ആർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയും നിരന്തരം ആർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും ഈ മുസ്ലിം ദാവാക്കാർ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ എക്സ് ക്രിസ്ത്യനും ക്രിസ്തു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംവാദത്തിനോ ചർച്ചയ്ക്കോ ആധികാരികമായ ചർച്ചയ്ക്കോ ഇവർ വരുന്നില്ല ഒളിഞ്ഞും പറഞ്ഞും ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളും നടത്തി അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ മതവിമർശന പ്രഭാഷങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നടക്കും എന്നല്ലാതെ നേരിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു ക്രിസ്തു മത വിമർശനം കൂടെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപഹാസികരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന പേര് ഉപേക്ഷിച്ച് നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിച്ചവർ എക്സ് റിലീജിയനോ വല്ല ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ എക്സ് മുസ്ലിം ഇപ്പൊ കേരളത്തില് വന്നിട്ട് ഒരു
കൂടുതലും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ ഒരു ഇത് മോക്കിംഗ് ഏരിയയിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് അന്നത്തെ ഒരു ലീഡർ അവർ കൂടുതലും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറാനിയാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലീഡറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആലിസിന് ഈ ആലിസിനെ ആയിട്ട് അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഓർക്കുട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജിമെയിൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ നടത്തിയത് ഈ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കളിയാക്കി അവരെ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളുടെ വാദം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു മറ്റേ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നില്ല അവർക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷനാണ് അവരെല്ലാം വളരെ ദുർബലമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിംസ് ഒരിക്കലും മാറാത്ത വളരെ കടുത്ത വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫണ്ടിങ് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴിലാണ് അവർ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനു മുമ്പേ ഇവർ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ കാനഡ യു എസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഈവൻ ഇറാനിലും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം വരികയും ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ മിസ്റ്റർ അനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പലരും എമിഗ്രേഷനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നതിൽ യൂറോപ്പ് ലിബറലാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല പല വിപ്ലവ വിപ്ലവങ്ങൾ റവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ യൂറോപ്പ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇത് ഈ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അധികം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും എന്താണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനും സഭയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു സഭയാണ് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അവർ ജനങ്ങൾ ആ സഭയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സഭയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ റവല്യൂഷൻസാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻസിലെല്ലാം നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷമാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലേക്കും ലിബറലൈസേഷനിലേക്കെല്ലാം ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കഥ അത് അതിനുശേഷമാണ് അവർ ലിബറൽ ഒരു സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലിബറൽ രീതിയിലേക്ക് അവർ വരുന്നതും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് അവിടെ പല ഗ്രോത്തുണ്ട് റിലീജിയസ് ഗ്രോത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല വർത്തകളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചാൽ ന്യൂസ് കട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ചർച്ചുകളും ബാറുകളായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഹോളുകളായി മാറുന്നു പള്ളിക്ക് മുസ്ലിം മസ്ജിദുകൾക്ക് സ്ഥലമില്ലാതാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം റിലീജിയസ് ഇപ്പോഴത്തെ റിലീജിയസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ബി സി മൂവായിരം മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലൊരു ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു തര സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഒരു ഹിന്ദു മതം ആര്യൻ ആര്യലൈസ് ആര്യന് ആ ഒരു റിലീജിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ബി സി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താഴെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം അതൊരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇത് ഇത് ഏടി ആവുന്നതോടുകൂടി ക്രൂസിഫിക്കേഷനോടുകൂടി ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ പ്രചാരം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം ഒരു സീറോ എ ഡി എ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഒരു ഇസ്ലാം മതം വരുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്താണ് അതിൻ്റെ പല സുവിശേഷകരും പലരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് സുവിശേഷ പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്രോത്ത് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ അറബ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അറിയാം ആ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്കല്ല
സൗദിയിലേക്കും തുർക്കിയിലേക്കും എല്ലാം വളരെയധികം വ്യാപാരങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെയിൻ പിടിച്ചടുക്കിയതിന് ശേഷം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അറബിയം ലോകത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാത്ത ഒരു യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ അറബുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് അറബികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നത് അവർക്കൊരു മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സ്പെയിൻ മുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യ മുസ്ലിംസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കോന്തലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിൻ പിന്നീട് പല മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറപ്പെടുകയും ഒരു ജ്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സാമ്ര ഭരണങ്ങളായിട്ട് ചുരുക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ പേപ്പിൾ ഫൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷിതത്തോടു കൂടി പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് പുരുഷിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഏപ്രിൽ ഫൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവിർഭാവം വരെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുക അടുത്ത സെക്ഷനിൽ സംസാരിക്കുക ഒരു ചരിത്രം പഠിച്ചാ മതി അത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്ത പലതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉറവായിരിക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിക്കണമല്ല പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രമിച്ചാൽ പഠിക്കാം സാറേ ഈ മദ്രസയെ പഠിച്ച ചരിത്രം ഞങ്ങളോട് പറയരുത് ദേവി ഇവിടുന്ന് മാലിക് ദിനാറിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എന്നാ സാറേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചേരമം പെരുന്നാളിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് മാറ്റി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള കഥയാണ് സാറ് പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആധുനിക ചരിത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നാളത്രായ കാര്യമാണ് അതൊന്നും നടന്നൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല ചേരമം പെരുമാളിന്റെ ഇസ്ലാമത സ്വീകരണവും നബിയെ കെട്ടെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കഥകള് ആധുനിക ചരിത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അത് ഇസ്ലാമതത്തിന്റെ വരെ വരെയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് അത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈജിപ്റ്റൊക്കെ സംഭവിച്ചറിയോ ഈജിപ്തിൽ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമത ഉണ്ടായത് ഈജിപ്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിജ്ഞാന ശേഖരങ്ങളല്ല ഇസ്ലാമത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടുത്തെ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വായിക്കും വിവരം വെക്കും പകരം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഖുറാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കും ഖുറാൻ വായിച്ച മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രവും ഖുറാനും ഹദ്ദീസുകളും വായിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട അത് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ വലിയ തമാശ അവർക്കൊന്ന് പറയാം ഈ എലക്ഷസ് എന്താ സെപ്റ്റുവജന്റെ അടക്കമുള്ള പൗരാണിക കൃതികൾ ഇരുന്ന ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ലൈബ്രറിക്കകത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക പടയാളികൾ കയറി ഇരമ്പി കയറിയിട്ട് അതിപുരാതനങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശേഖരങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കത്തിച്ച് കാപ്പ് കുടിക്കായിരുന്നു തീ കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കുളിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് നിന്നിട്ട് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൈക്കലാക്കി വാളും ആക്രമണവും കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എവിടെയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കഥ എന്താ പറയാത്ത ഔറംഗാസീവിന്റെ കഥ എന്താ പറയാത്തത് കുത്തപ്പിനാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താ പറയാത്തത് ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന നരനായ അട്ടുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗത്തോട് ചെറുക്കത്തക്ക വിധം ലോകത്ത് യൂറോപ്യന്മാർ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പേരിനൊപ്പം ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ആ പദം പോലും ഇസ്ലാമിക സംഭാവനയല്ല അത് പാശ്ചാത്യമാണ് പാശ്ചാത്യമായ കണ്ടെത്തലുകളും ഗവേഷണങ്ങളുമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ തളർച്ച ഞാൻ പറയുന്നു ലോകത്ത് ആയിരം കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്നൊരു ഭരണം നടത്തിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ആയിരം കൊല്ലം അതിന്റെ അതിർത്തിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്തോനേഷ്യ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ പച്ച കോറിഡോർ ഒരു പച്ച കോറിഡോർ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു വിധത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നീണ്ടു കിടന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മുതൽ അപ്പുറം ഇന്തോനേഷ്യ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം മഹാശക്തിയായ ഇസ്ലാം ഓരോ
അതിനുശേഷം സ്പെയിനിലെ ആൻഡലൂസ് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം അവിടെ പുരുഷിതത്തോടുകൂടി സ്പെയിൻ കീഴടക്കിയതോടുകൂടി സ്പാനിഷ് രാജാവാണ് കൊളംബസിനെ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്നത് ആ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കൊളംബസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയില്ല ഇത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ആണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവര് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒന്ന് പറ താങ്കളുടെ ഈ മുൻ എന്താ പറയുക മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത ആ ചരിത്രം മരണായിട്ട് ഒന്ന് പറ ഡോക്ടറെ അതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ കാടടച്ച് വെടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതല്ലേ കാടടച്ച് വെടി വെച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാടടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെടി വെടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കും സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കും ഇപ്പം ചോദിച്ചതിന്റെ ഇപ്പം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചതിന്റെ തെളിവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പൊ ആൾക്കാർ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെയും കഥ പറഞ്ഞെടുക്ക കഥ പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തെളിവുണ്ടോ ബ്രദർ ഡോക്ടർ അനാസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് തെളിവ് വേണ്ടത് സുഹൃത്ത് നമ്മള് വെറുതെ ഒരു ഇതല്ലോ പറയുന്ന അതുള്ളൂ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒരു ധാരണയില്ലേ അല്ല ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി കണ്ടിന്യൂ കൊറേ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റവല്യൂഷനാണോ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് തെളിവേണ്ടത് റവല്യൂഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നൂറ് ശതമാനം നുണ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും അത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവരും എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ചോ ശതമാനം നുണ പറയും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ല എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സത്യം പറയും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നുണ അതിനോട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സത്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകും അതാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അതുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്കറിയാതുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അല്ല അപ്പൊ അല്ല അദ്ദേഹം തെളിവ് തരട്ടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരെ വേഗത സീറോ സെഞ്ചുറി എ ഡി ഒട്ട് വളർന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമാണ് അത് അതിനേക്കാൾ വേഗത വളർന്നു എന്നൊരു ക്ലെയിം വെച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അനിൽ പാസ്റ്റർ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതിന് തെളിവുണ്ടോ പോയി ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പോയോ ഡോക്ടർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് നാല് മണിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോ നാലേ പത്തായി അനിൽ ബ്രദറിനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം താഴെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ നാഗാലാൻഡിന്റെ ഫ്ളാഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ആർട്ടിക്കിളും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം തോന്നുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നു അതിനോടൊരു മറുപടി ഡോക്ടർ ഒരു മിനിറ്റ് ഡോക്ടർ പോയ സമയത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുറത്ത് പോകണ്ട അവിടെ നിൽക്കും അല്ല പുള്ളിക്ക് ധൃതി തന്നെ പുറത്ത് പോയിക്കോട്ടെ പുറത്ത് അല്ല പുള്ളിക്ക് ധൃതി തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് തെളിവ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ കാട് അടച്ച് വെടി വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു അറ്റത്ത് ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറഞ്ഞാ ഡിഗ്നിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അതാണ് എന്റെ മര്യാദ ഓക്കെ പിന്നെയും ഈ നാഗ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നാഗാലാൻഡിലെ തീവ്രവിഭാഗക്കാരുണ്ട് തീവ്രവാദികളായിരിക്കുന്നവര് അവര് നാഗാ നാഷണലൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ദേശീയതായ
അവര് നാഗാദേശീയതയുടെ പതാകയാണെന്നും പറഞ്ഞൊരു പതാക കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നാഗാലാന്റിന്റെ സർക്കാർ അനുവാദമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഒരു വിഭാഗം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഗാദേശീയതയുടെ പതാക എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഈസ് നാഗാലാന്റ് ഹാവെ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് എന്നങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാഗാലാന്റ് ഹാവെ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇതന്നെ കാണും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇരുപതില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഗവർണർ അവിടുത്തെ ഗവർണർ നാഗാലാന്റ് ഗവർണർ നോ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ നാഗാലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഗവർണർ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ല എന്ന് നോ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് നോ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഇതായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം അത് ദ ഹിന്ദുവിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ വായിക്കുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൻഡ് ദർ ഷാൽ ബി ഓൺലി വൺ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ പിന്നെ ഇതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് നാഗാലാന്റ് ഗവർണർ ആർ എൻ രവി ഓൺ മൺഡേ മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ വുഡ് ബി നോ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ളാഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐ മീൻ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദീസ് ബൈ ദ എൻ എസ് സി എൻ അവരുടെ ഒരു അതിനകത്തുള്ള ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഇതാണത് അപ്പൊ അവരുടെ ആ താല്പര്യം അവരുടെ ആവശ്യം അതൊരു കാരണവശാലും നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വിഘടിത ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയത ഞങ്ങളുടെ പതാക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ കാശ്മീരിലെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല കാശ്മീരിൽ സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകയാണെന്ന് ഓർക്കണം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ പതാക എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ നാഗാലാൻഡിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അത് അവിടെ ഒരു വിഭാഗം നാഗാദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അവരൊരു എന്താണ് പതാക അവരുടേതായിട്ട് അവര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നാഗാദേശീയത പതാക എന്നും പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയില്ല അപ്പൊ ഇത് വ്യാജ പ്രചരണമാണ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് എനിക്കൊരു നാല് മണിക്കൊന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നാല് പതിമൂന്നായി ശരി എന്നാൽ അപ്പോ ഈ സ്പെയിനിലാണ് ഒരു വിജ്ഞാന സ്ഫോടനവും കാര്യങ്ങളും വന്നു ഉണ്ടാവുന്നത് അന്ന് ഈ അറബ്സും അറബ്സും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു വ്യാപാര ബന്ധമുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂമറൽസ് ആയാലും എല്ലാം ലോകത്ത് ആ അറബ് ന്യൂമറൽസും ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനയായ സീറോയും എല്ലാം പോയിട്ട് യൂറോപ്പിന് ഒരു അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ സ്പെയിൻ കൊളംബസിനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പക്ഷെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സ്പെയിൻ അവരെ ഈ അമേരിക്കയിലെ നീഗ്രോസിനെ അടിമകളാക്കുകയും അവിടെ അവരെയൊക്കെ ഒരു പോളനെ വൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വ്യാപിക്കുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇവര് ഇവിടെ ഈ ഫ്രാൻസും പോർച്ചുഗീസും സ്പെയിനും അവിടെ തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധങ്ങൾ പരസ്പരം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചിലർ വിജയിക്കുകയും പല പുണ്യാളന്മാർ വരെയും ഒക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ പോർച്ചുഗീസിന്റെ ആധിപത്യത്തില് പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീസില് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നത് അന്ന് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ആക്ച്വലി കടൽക്കൊള്ളക്കാരാണ് ഈ കടൽക്കൊള്ളക്കാര് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിലേക്കെല്ലാം ഈ ഷിപ്പുകൾ കാർഗോ ഷിപ്പുകൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഷിപ്പുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അന്ന് അവരുടെ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കഥകൾ ഇതിനൊക്കെ തെളിവുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആ സമയത്താണ് പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരു കുറെ ഷിപ്പെല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോർച്ചുഗീസുകാരോട് ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ
ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നപ്പോ ഈ ഇസ്ലാം എന്താ ഇവിടെ ലോകത്ത് എന്തോ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നാണോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല താങ്കളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറയാം താങ്കളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നറേറ്റീവ് എന്താണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ നറേറ്റീവ് എന്താണ് അല്ലെ നമുക്കറിയേണ്ടത് അവരങ്ങനെ പോയി ഇവരിങ്ങനെ പോയി അവർ കപ്പലെ പോയി അപ്പൊ എന്താ ഈ മുഹമ്മദ് എന്താ വലിയ സംഭവം ലോകത്ത് നടത്തി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡോക്ടർ പറയാണ് ഡോക്ടർ ഒന്നിനും ഒരു തെളിവ് തരുന്നില്ല ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡോക്ടർ വെച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടത് അതിന്റെ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് അത് ഫാക്ച്വൽ എറർ ആണ് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് അതിന്റെ ഏത് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് പറയുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിച്ചോട്ടെ ഒരു എല്ലാം കേട്ട് കേൾവിയിൽ നിന്ന് മാത്രം മുന്നോട്ട് വന്ന ആശയങ്ങളാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല പുള്ളി കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നറേറ്റീവ്സ് എന്താണ് അതായത് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് എന്താ വലിയ സംഭവം നടത്തുന്നാണോ താങ്കൾ ഈ പറയാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വിഭാഗത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്ടറെ അതിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ആയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അല്ല അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ബ്രദറെ അതല്ല എന്റെ മാനിയുടെ ഇല്ല ആ നെഗറ്റീവ് ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല ഇപ്പം തെളിവ് ചോദിച്ചു തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടർ ബ്രദറിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി സിജോ ബ്രദറെ ഒന്ന് മോഡി ചെയ്യണേ സിജോ ബ്രദർ ഡോക്ടറിന് തെളിവ് ഇല്ല തെളിവ് ഉള്ളപ്പോ സംസാരിക്കില്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം പ്രമോദ് ബ്രദർ എന്തോ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഹെഡിങ് വെച്ച് സംസാരിക്കും എമ്മുക്കളുടെ സ്വത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രതിസന്ധി ഓക്കെ നമ്മളെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രാവശ്യം ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് അതിനകത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ എന്നെ പറഞ്ഞ ഉടനെ പേരൻസിനോട് ചോദിക്കും പേരൻസിന് ഇല്ല പേരൻസിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മേലെ അധ്യക്ഷന്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എരുമക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും ഞാൻ ആ റെക്കോർഡ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ ഒരുമിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം പ്രമോദ് ബ്രദർ കേക്കത്തില്ല കേക്കത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ല പ്രമോദ് ബ്രദർ അങ്ങ് പറയുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം എന്താണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ മാറ്റി വെച്ചു നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ നോക്കണേ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കാരി ഏതോ ഒരു ബോഡി സ്കൂളിൽ പോയി ബോഡി സ്കൂളിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഏതോ ഒരു ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പോയി രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പുള്ളിക്കാരി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പുള്ളിക്കാരി ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ എന്നിട്ടാണ് പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പുള്ളിക്കാരി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചീത്ത പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഞാനിപ്പോ അത്ര വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം അല്ലേ പറയാൻ നമ്മളെ ജൂതന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മല്ലു ട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മതം വിട്ടത് ആ ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ മാറ്റി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറയാം മല്ലു ട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മതം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അവിശ്വാസികൾ സംസാരിക്
ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് അത്ര ഉപകാരം വരുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നതാണ് ജബ്ബാർ മാസ്റ്റർ ടോമി സബാസ്റ്റിന്റെയും ആ ബൈബിൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് ആദാമിന്റെ അവയുടെ ഗിൽഡ രമേഷ് ആഷർ ആഷർ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഗിൽഡ രമേഷിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഈ പുള്ളിക്കാരിയും പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ആ വീഡിയോ കേത്തുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആ വീഡിയോ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടു ഇലവൻ തൊട്ട് ടു തേർട്ടീൻ വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ട് നോക്കുവാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പുള്ളിക്കാരി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു ഏതോ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു സംശയം ചോദിക്കാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയ പുള്ളിക്കാരിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ ആക്ച്വലി പഠിക്കാതാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇസ്ലാം പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തെറ്റായിരിക്കും എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ പുള്ളിക്കാർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ഇപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും മുസ്ലിംസ് ആരോട് സംസാരിച്ചാലും കറക്റ്റ് ഹദീസും അതെല്ലാം നമ്പരും വെച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്യം ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലാതെ പക്ഷെ മാറിയിരുന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്യ വരത്തില്ലെന്ന് ബൈബിൾ ആരാണ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ഫണ്ടിങ് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ആശയ ദാരിദ്ര്യവും അതിലെ മാനവികത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുമാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എല്ലാ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ എമുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുക എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ അതിൽ ചില ആൾക്കാർ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ അകത്ത് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് പുള്ളിയൊരു എക്സ് പുള്ളിയൊരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെയും വിമർശിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടോണ്ട് പ്രിയ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കൊണ്ടത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാപ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് യമുക്കളുടെ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടാവാം കാരണം അവര് എന്നെ കേൾക്കാവോ എനിക്കിവിടെ പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ അവർക്കൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അവരോടൊത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒക്കെ മക്കളായി ജനിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂട്ടുകാരും സഹോദരങ്ങളും അങ്ങനെയായി ജീവിച്ച ആളുകൾ ഒരു ദിവസം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ നേരിടും അത് ശരിയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അവർ നന്നായിട്ട് വിമർശിച്ച് വളരെ വലിയ മാനവികതയും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തെ ആകെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനൊക്കെ അവർ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇതുവരെയും അവർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും അവർ എതിർക്കപ്പെടുകയോ അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കടുത്ത അവർക്കെതിരെ ആശയപരമായ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള തരത്തിലൊന്നും അവർ അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വിമ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച
നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് സമയത്തും നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ തോന്നാം അതൊക്കെ ദൈവം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇസ്ലാമില് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ചില വിഭാഗങ്ങളെയും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആരിഫ് ഹുസൈനും ലിയാക്കത്തുമൊക്കെ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കുറെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനൂപ് ഷാജി സിസ്റ്റർ മേരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ആളുകളെ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഇതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തുറന്നു കാട്ടണം എന്നതിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം ആ എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത്ര കാലം അവർ ധൈര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര വെളിച്ചത്ത് വരാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ അവരെ വിമർശിച്ചാൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ആരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരല്ല അവർക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ എമുക്കൾ വഴി ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിനും ഭാരതീയ സമൂഹത്തിനും ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് വിമർശനം വേണമെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചോളൂ അതിലൊന്നും കുലുങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമോ അതിന് ആക്രമണത്തിന് വരുന്ന ഒരു സമൂഹമോ അല്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഈ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് സത്യത്തിൽ ഒരു ധൈര്യം വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിമർശിക്കാം ആ വിമർശിക്കാൻ ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളൊക്കെ ധൈര്യം തരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ അവര് അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ അവരൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവര് വാളരെ നല്ലവരായിരുന്നു പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ അതെ പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ അവരൊരു വിമർശനം കൊണ്ടുവരികയും യക്രികളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ കൊള്ളരുതാത്തവരും ഒക്കെ ആയി മാറിയത് ഞങ്ങൾ ഒരു ശരിയായ വിമർശനം അവർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവര് വളരെ കൊള്ളരുതാത്തവരും ഒക്കെ ആയി മാറി ഏതായാലും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായതിൽ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വേറെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് നിങ്ങള് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ വാളിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാ ഇവിടെ ഈ ഗോവൻ ഇൻക്വിസിഷനും ഈ പോർച്ചുഗീസ് മതവിചാരണയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചരിത്രബോധമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കൂടെ ആ ചരിത്രം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറയാം വിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചരിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു വിമർശനം നടത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇന്നെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ നടത്തി പിന്നെ അതങ്ങ് വിടാം അതുപോലെ വേറൊരു വിഷയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ലോത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു ഇതിലും ഹീനമായത് ചെയ്തു പ്രവാചകനായ ദാവീദ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങ് രാജിയായിട്ട് പിരിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദ ആഹ്വാനമാണ് വെക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഗോവ ഇൻകസിഷന്റെ കാര്യത്തിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോവ ഇൻകസിഷൻ അല്ല ലോകത്തിന് ആരിത് ചെയ്താലും സെയിൻ ബോള് ചെയ്താലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ നിലപാടേ ഉള്ളൂ 
എന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതും ശിഷ്യന്മാർ അനുധാപനം ചെയ്തുമായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസധാരയാണ് അതിനു വിപരീതം സെയിൻ ബോൾ കാണിച്ചാലും സെയിൻ ബോളിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് കാണിച്ചാലും അയാൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഈ പഠനത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അതിന് യോജിക്കാത്തവ വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികത അപ്പൊ ഗോവ ഇൻകസിഷനിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ കുരിശു യുദ്ധങ്ങളിൽ തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല തെറ്റിന്റെ പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം വേറെ ഒന്നും അതിൽ പറയാനില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ തെറ്റുകളായി ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊരിക്കലും പ്രമാണ വിരുദ്ധമല്ല നിങ്ങൾ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമുണ്ടങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഹദീസുകളെയും ഖുറാൻ വചനങ്ങളെയും ഈ നബിയുടെ ചര്യകളെയും ആധാരമാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ പരിതപിക്കുന്ന ഞങ്ങളും തള്ളി തള്ളിക്കളയുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നടന്ന സംഭവം സംഭവം നടന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന തള്ളിക്കളയാന്ന് പറയും അതിന് ഗോവ ഇൻകസിഷൻ ആയാലും ലോകത്തിൽ ഏത് സമരമാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ ആർജിച്ചാലും മുമ്പേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിയും അതിൽ നിന്ന് പരിഷ്കൃതമായ ഒരു ബോധതലത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ മനുഷ്യൻ വളർന്നിരിക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങുക ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക അപ്പോസ്തുലി ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങുക തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിഷ്കൃതാശയനായ ഒരാൾ തിരിച്ച് മുഹമ്മദിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയുമോ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയുമോ ഹദീസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയുമോ ഖുറാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറയുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് താലിബാൻ ആകില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഐ സിസ് ആകില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആവില്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യമുക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത് വേറെ നമ്മളെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയമായിരുന്നു അതിവിടെ വന്ന ടി എം ഒ അങ്ങനത്തെ സുഹൃത്ത് വഴി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായ ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ എവിടെയും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി വരുന്നു പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായി കാണും ഗോവ ഇൻകസിഷൻ അല്ല ലോകത്തിൽ ഹീനമായ നടപടി ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടു വട്ടം തെറ്റാണ് അവ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാരക പാപമാണ് അത് തെറ്റാണ് മനുഷ്യനെ വക വരുത്തുന്നതും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ടൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യോ കാരണം ഇവര് വ്യാജം പ്രചരി ഗോവയിൽ ഇൻകുസിഷൻ നടന്നു ഇവർ കളവ് പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ് നേരം നമുക്ക് അല്പം എടുക്കും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഞാനൊരു ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അതാ കുറെ നേരമായിട്ട് കാണാനില്ലാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗോവ ഇൻകസിഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപരിഷ്കൃതമാകുന്ന ഇടത്ത് മോശമാകുന്ന ഇടത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഈ വിധത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാനാവില്ല അത് പരിഷ്കരിച്ചാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പരിഷ്കൃതമല്ല അങ്ങനെ പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് നിൽക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അനിസ്ലാമികമായി മാറുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം മുഹമ്മദ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമിട്ട് ഒരു മേഖല ആക്രമിച്ചെടുത്താൽ അഞ്ചിലൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഉമർ വന്നിട്ട് അത് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ അനിസ്ലാമികമാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് വിഭിന്നമായി കഴിഞ്ഞു ഈ വിധത്തിൽ ഉമറിന്റെ ചരിത്രം എടുത്താലും ഖലീഫമാരുടെ ചരിത്രം എടുത്താലും അന്നെല്ലാം മനുഷ്യാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലത്തിലൂടെ പോയേ അതിലും നല്ലത് അങ്ങ് അതിനു
ക്രിസ്ത്യൻസുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തോ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറയും അത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പുനായുമാണോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യമുക്കളെ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിച്ചു യമുക്കളെ തുറന്നു കാണിച്ച യമുക്കളുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളും അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ യമുക്കള് ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് കിടപ്പുള്ളു ഇത് കിടപ്പുള്ളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടി വന്നപ്പോഴാണ് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാമിനെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചോര അങ്ങ് തിളക്കും ചോര തിളച്ചിട്ട് ഉടനെ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ അങ്ങനൊന്നും അല്ല അവരങ്ങനല്ല എന്നുള്ള ധാരണയെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ശരിയാണ് കാരണം ഹലീസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കരുത് വ്യഭിചരിച്ചാലും മൂട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരുടെ യാത്ര കാരണം ഇവര് ഈ ഇസ്ലാം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടൊന്നും അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നില്ല അവർ വ്യഭിചരിച്ചാലും മൂട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അവസാന നിമിഷം ടൗബ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി ഇവർ കൂടി ചിട്ടയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേന് ഓക്കെ മുക്കൾ എപ്പോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു സംഘം നിരീശ്വരവാദിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാളയം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പാളയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എപ്പോ വേണേലും തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറാമെന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങോട്ട് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ ശരിക്കും യമുക്കളെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രണയത്തെ കൊണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവരുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു സുഹൃത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് തിരിച്ച് മറുപടി തരാൻ വരേണ്ടത് അല്ലാതെ എക്സ് പ്രത്യാനികളെ അല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞ പാപ്പരട്ടോ അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ശരിയാണെന്ന് എന്തായിരുന്നു അത് ശരി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചാൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഇസ്ലാം ഫോറത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമികമായി തീരുമെന്നും ഈ മുസ്ലിമായി തീരുമെന്നും കൗപ ചെയ്യുമെന്നും ഈമാൻ കാര്യത്തിലും ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലും എല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി തീരുമെന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ആശയത്തിലേക്ക് തന്നെ അവർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് ആരെയാണ് അവരാണ് വരേണ്ടത് അല്ല വേറൊരു ടീമിലല്ല വരേണ്ടത് അമേരിക്കയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് റഷ്യ അല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരേണ്ടത് അമേരിക്ക തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദി അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദിയായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും പോകുന്നതിനെ കാണുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു ട്രെയിൻ അതിന്റെ എൻജിൻ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചു പേര് നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ വന്ന് കയറുന്ന കയറുന്ന ബോധികൾ അവസാനം ഓടിയെത്തി ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുരിശു യുദ്ധവും മറ്റുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നു എസ് എസ് ചാനലിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ചിലവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം അവരെന്ത് രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണേ പാലാഭിഷപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്കിയെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാലാഭിഷപ്പിനെ പറഞ്ഞുക
നിങ്ങൾ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇവിടെ എന്തോ ധൈര്യം പകർന്നു എന്ന് ആ ധൈര്യം ഞങ്ങൾ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയപ്പോ കണ്ടതാ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോ കണ്ടതാ ഇവിടെ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആളെ കടത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ ധൈര്യം കണ്ടതാ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഏത് വിഷയമാണല്ലോ ഇപ്പം താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദരം മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇനിയും താങ്കള് പറയൂ താങ്കൾ സമയമെടുത്ത് പറയൂ കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങള് പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം അവര് തന്നെയാണ് പിന്നെ നേരിടേണ്ടത് അല്ലാതെ എക്രികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അജീഷ് ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്ന എന്തിനാണ് സഹോദരൻ താങ്കൾ അസഹിഷ്ണു ആവരുത് താങ്കൾ ഇനി മ്യൂട്ട് അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അവസരം തരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാവർക്കും അവസരം തരും അപ്പൊ അജീഷ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കട്ടെ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിന് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റരുത് ഓക്കെ അജീഷ് ബ്രദർ പറയും പറഞ്ഞു ടി മോഹൻദാസ് 